పోతే ఇంకా అనేది ఎప్పుడు ఉండదు రైట్ ఒకసారి చూపుడు గారు మీరు ఇప్పటికీ మీ ముఖ్యమంత్రి పెట్టిన గడువులు డేట్లు మారుతూ వచ్చాయి తాజాగా మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా ఇప్పటిదాకా ఎందుకు వాయిదాలు పడుతూ వచ్చినాయి ఇవాళ మళ్ళీ దాన్ని రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే అని ట్విస్ట్ ఇవ్వటం వెనక ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు స్థానంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు మేధావులు పుల్లారావు గారికి అదేవిధంగా మిగతా మిత్రులు నా రెడ్డి గారు దీపక రెడ్డి గారికి తర్వాత మీకు అందరికీ బిగ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ సి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత స్ట్రాంగ్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో దీన్ని బట్టి అందరికి అర్థం అవుతూ ఉండాలని నేను భావిస్తా ఉన్నా మీరు ఒకటి రెండు సార్లు దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నారు కదా అనే దానికి సమాధానం ఏంటంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ పోస్ట్ పోన్ ది రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అక్కడ మేము అనుకున్నట్టుగా ఇంకా అది ఇన్కంప్లీట్ దశలో ఉండిపోయింది బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే కొంత అటు ఇటు కొంతమంది కోర్టులోకి వెళ్ళటం కానీ వీటన్నిటి వల్ల మాకు అనుకున్న క్యాంప్ ఆఫీసు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ కాలేదు దానివల్ల మాత్రమే పోస్ట్ పోన్ అయింది కానీ మిగతా దేన్ని చూసి పోస్ట్ పోన్ చేసుకోలేదు అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ధైర్యంగా అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈ హెస్ బిన్ రిపీటెడ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ అని స్పష్టంగా చెప్పడం ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం కూడా అసలు ఏ ఏ ముఖ్యమంత్రికి ఏ రాజకీయ నాయకుడు ధైర్యం ఉండాలండి ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాను ఇదే క్యాపిటల్ అవుతుందని చెప్పే ధైర్యం ఆ ధైర్యం చాలదా మీరు మళ్ళా అది పోస్ట్ పోన్ అయింది ఇది పోస్ట్ పోన్ అయింది ఇంకా ఉంటుంది చూపుడి గారు నేనే మేమే తొంభై నుంచి వంద గెలవబోతున్నాం అని ధైర్యంగా కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్పారు అట్లా ప్రతి వాళ్ళు చెప్తుంటారు నేను ఓట్లు అడగను అని చెప్పినటువంటి సందర్భం మీరు రాజకీయాలు ఓడిపోతే సన్యాసం తీసుకుంటాం ఇవన్నీ మామూలే ఆ తర్వాత సన్యాసం తీసుకున్నారు లేదో చరిత్రలో చూసాం అది ధైర్యం ధైర్యం లేకపోతే కూడా కేటర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి కదా ధైర్యం అంటే అదే అంతేగా నేను మళ్ళీ సార్ రాను వస్తున్నా రాను నాకు తెలియదు అంటారా అండి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ నాయకుడైనా అంటే నేను అదే చెప్పేది అంటే మీరు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలక్షన్ లో ప్రచారం చేయకుండా జానారెడ్డి ఓడిపోయాడని మీరు చెప్పబోతుంటారేమో లేకపోతే మాకు మామూలుగా రాకుండా కూడా వస్తాయి మాకు ఉన్నటువంటి ది స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పబ్లిక్ మూడ్ మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తున్నాం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచేటప్పుడు నొక్కి ఒక్కాణించడం అంటే ఇది ఏదో కేడర్కి ధైర్యం ఇవ్వటం కోసం లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రకి ధైర్యం ఇవ్వటం కోసం కాదు వాట్ గట్ ఫీలింగ్ హీ హెస్ హ్యావింగ్ ఆ గట్ ఫీలింగ్ ని హెస్ బిన్ ఎక్స్ప్రెస్ దీన్ని మీరు మీరు అనుకున్నట్టుగా కొంత గత అనుభవాలు చేదు అనుభవాలు గుణపాఠాలు అక్కడక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉండొచ్చేమో పుల్లరా గారు స్పష్టంగా చెప్పారు ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తారు ఒకళ్ళు ఓడిపోతే అది అక్కడే ఉంటుందని సో అంతవరకు దాన్ని ఆపేసుకోవచ్చు బట్ వాట్ ఈస్ ఐ సే అవర్ లైన్ ఈస్ దాట్ ఈరోజు మాకున్నటువంటి అభిప్రాయం కానీ మాకున్నటువంటి విశ్వాసం కానీ ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు ఎలక్షన్ టైంలో కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు మీరన్నా రెండు మూడు సార్లు పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నారు కదా అనే దానికి అక్కడితో ఆపేయలేదు ఈజ్ ద ఐ మీన్ కంటిన్యూస్లీ ఈజ్ టెలింగ్ దిస్ వైజాగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్తా ఉన్నాడు దీన్ని బట్టి మాకున్నటువంటి మూడు రాజధాని ఎగిరిపోయిందా లేదా చూపుడు గారు మూడు రాజధానిలో రాజధాని ఎగిరిపోయిందా లేదా ఎక్కడ న్యాయ రాజధాని అనేటువంటిది కోర్టులో ఇచ్చారు కదా అది మాట్లాడే హైకోర్టు షిఫ్ట్ చేయట్లేదని కోర్టులో ఎఫిడవేట్ ఇచ్చారా లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ అండి సార్ ఒక్క ఒక్క మాట చెప్తాను ఇప్పుడు మూడు రాజధానిలో మీరు అంటున్నారు కానీ మూడు ప్రాంతాలు ఎదగటం అని మేము కోరుకుంటున్నాం అండి ఎందుకు తెలంగాణ నుంచి విడిపోయాను సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు బయటకు వచ్చింది ఒక ఉద్యమం కదా మెడ్రాస్ నుంచి ఆంధ్ర ఎందుకు బయటకు వచ్చింది ఒక ఉద్యమం కదా సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చిన్న పద ఒక పదమూడు జిల్లాలతో ఉన్నటువంటి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ మళ్ళా ఇంకొక చోట రాయలసీమ వెనకబడింది ఉత్తరాంధ్ర వెనకబడింది లేదా కోస్టల్ వెనకబడింది ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ లో రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో డీసెంట్రలైజేషన్ మోడల్ లో ఈరోజు మూడు ప్రాంతాలు మూడు విధాలుగా పరిపాలించుకునేటువంటి విధానాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇక్కడ అసెంబ్లీ జరుగుతుంది అసెంబ్లీ ఎక్కడ పోవట్లేదు కదా అక్కడ నీకు ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది అది ఎవరు కాదని లేనటువంటి ఒక వాస్తవం మీకు తెలుసు ది కోస్టల్ బెల్ట్ 
అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఉన్నటువంటి గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆ కోస్టల్ బెల్ట్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఎదిగినటువంటి విశాఖపట్నం ఇది సంథింగ్ లైక్ పూణే లాగా లేకపోతే బాంబే లాగా ఎదిగినటువంటి విధానం మనం కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా వైజాగ్ ని మనం ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ సిటీ గా చూసాం సో ఇది ఈ ఫైనాన్షియల్ సిటీని ఈ రోజు ఒక రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసుకుని ముందుకు పోబోతా ఉన్నాం ఇది ఒక విచిత్రమైన వాదన కూడా కాదు ప్రాక్టికల్ గా మేము చెప్తున్నటువంటిదే ముఖ్యమంత్రి గారి అభిప్రాయం నుంచి వచ్చినటువంటిది ఇది రిపీటెడ్ గా అగైన్ అండ్ అగైన్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ తీర్మానం రూపంలో గాని ఆర్గ్యుమెంట్ రూపంలో గాని ఎవరన్నా కాదన్నా గాని నా చెప్పనండి ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడితే మాట్లాడేవో గాని ఎందుకు ఉండకూడదు కాదు నిన్నగాక మన రాజసాగి రాజ్నాథ్ సింగ్ వచ్చి మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఎఫిడివేటు ఇప్పటి వరకు అమరావతి రాజధాని మా యాజ్ ఫర్ మై రికార్డ్స్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో ఎఫిడివేట్ ఇచ్చింది సరే ఇంకా రేపు పొద్దున సుప్రీంకోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందో వెయిట్ అండ్ సీ అది వేరు సంగతి అనుకోండి మీరైతే దానికోసం బహుశా రెండోసారి అధికారంలోకి వస్తే మారుస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్చమంటే ఉత్తరాంధ్రలో మీకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెండోసారి ఇక్కడే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా ఉన్నా అని చెప్పడం ద్వారా నాలుగు ఓట్లు వస్తాయి నాలుగు సీట్లు కూడా పెరిగే పెరగచ్చు ఉత్తరాంధ్రలో ఆ సెంటిమెంట్ దట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ అది మీ పర్సెప్షన్ అండి పొలిటికల్ పర్సెప్షన్ నాది కాదు మీది కాదు పొలిటికల్ పర్సెప్షన్ అట్లా ఉంటుంది నో నో మీది నాది కాదు మీరు చెప్తున్నారు మీ స్థానంలో ఏ పార్టీ ఉన్నా ఎవరైనా అదే చేయాలి ఓట్లు పోగొట్టుకునే పని ఎవరు చేయరు కదా ఓట్లు రాబట్టుకునే పని చేస్తారు కానీ నో డోంట్ ట్రై టు జనరలైజ్ మీరు జనరలైజ్ చేసి పోగొట్టుకునే పని ఎవరు చేయరు నో 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 ఇక్కడ హోమోజినిటీని చూడాల్సిన అవసరం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైజాగ్ వెళ్ళారు కాబట్టి నాలుగు ఓట్ల కోసం ఆ మాట చెప్పేచ్చాడని అలా చెప్పట్లేదు మేము గాలిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతాడని